Закариус Топелиус, Сампа Лопаренок. Жили-были в Лапландии муж и жена, Лопарь и Лопарк. И был у них маленький сын. Отец звал его Сампа, а мать звала его Лопаренок. Поэтому мы будем называть его когда как и Лопаренок, и Сампа, и Сампа Лопаренок. Сампа Лопаренку было 7 лет, но не всякий в 15 бывает таким смелым и ловким. Посмотрел бы ты, как он съезжает на лыжах сам бы высокого холма. Нельзя одному уходить так далеко от дома, говорила лопаренку мать. Еще попадешься на глаза золоторогому оленю, а с ним ни один человек не справится. Лопаренок слушал ее и думал, вот бы увидеть золоторогого оленя. И к горе растекайся, никогда не приближайся, говорил отец. Там живет горный король Хиси, страшный, злой великан. От него никому нет пощады. Сам послушал отца и думал, вот бы посмотреть на этого Хиси. Было самое темное время года. На небе горели звезды и полыхало северное сияние. Наверное, солнце никогда больше не вернется, думал Сампа. Но однажды отец подозвал Сампа и сказал, видишь, край неба покраснел, это солнце посылает на землю своих гонцов, скоро солнце вернется к нам. Ночью, когда отец и мать уснули, Сампа выбрался из чума. Небо было по-прежнему темным, а от мороза все кругом так и сверкало. «А что, если я немного покатаюсь?» – подумал Сампа и стал запрягать в сани своего олененка. «Поеду-ка я к Растекайсу», – решил Сампа. «Хоть издали погляжу на хиси». И он погнал олененка туда, где виднелась вершина Растекайса. Веселая это была езда. С холма на холм, все вперед и вперед. И вдруг раз... Сани перевернулись, и сам Палапаренок кобарем покатился в снег, а его олененок, не чуя беды, бежал все дальше и дальше. Сам по трудом выбрался из сугроба. Перед ним высилась мрачная гора. «Так это же растекайся! Здесь живет злой великан Хиси!» Сам стало не по себе, а тут еще он услышал, что кто-то крадется за ним. Сам поглянулся. Перед ним стоял огромный волк. «Эй, не трогай меня!» – крикнул Сампа. «Я иду к горному королю. Хочу познакомиться с ним!» «Ну-ну, потише!» – сказал волк. «Садись ко мне на спину, и я мигом доставлю тебя к горному королю. Да скажи спасибо, что я тебя ради праздника не съел!» «Скажи, пожалуйста!» – спросил Сампа. «О каком это празднике ты говорил?» «Как? Ты не знаешь? Ведь сегодня должно взойти солнце, и все звери собираются на растекайся, чтобы проститься с ночью!» Тут волк ляснул зубами. Пока длится праздник, никто никого не смеет тронуть. Таков закон горного короля. Но когда праздник кончится, я с удовольствием съем тебя. Не лучше ли вернуться домой, подумал Сампа. Но было уже поздно, а они стояли на вершине растекайся. Каких только зверей тут не было. Медведи и волки, росомахи и олени, горные крысы, олени блохи. И никто никого не смел даже задеть лапой. А на троне сидел сам горный король Хиси. Нос у него был точно горный утес. Рот, как рассильно в скале. Борода, как застывший водопад. Горный король тряхнул головой, и в небе вспыхнуло северное сияние. Он ударил в ладоши, и в ответ ему загрохотали горные обвалы. «Солнце никогда больше не взойдет!» – прогремел голос Хиси. «Так я хочу! Так будет!» «Солнце никогда не взойдет, солнце погасло, завыли волки, солнце умерло, заревели медведи, так будет!» «Так сказал Хиси!» И скалы повторили. «Так сказал Хиси!» Тут Сампа не выдержал. «Ты лжешь, горный король! Солнце взойдет! Я сам видел вчера на небе его гонцов, и твоя борода растает на солнце, вот увидишь!» «Кто ты такой? Как смеешь со мной спорить?» Громовым голосом спросил горный король. «Как зовут тебя, несчастный?» Все звери так и замерли. А сам Палапаренок смело сказал. «Отец зовет меня Сампа, а мать называет...» Но горный король не дал ему договорить. «Для того, чтобы съесть тебя, мне достаточно знать, как зовет тебя отец». И, забыв свой собственный закон, протянул к Сампа огромную ручищу. Тут яркий солнечный луч ударил прямо в глаза горному королю, и все увидели, что золотой край солнца медленно поднимается над землей. 
Солнце осветило горы, ущелья, всех зверей и храброго сам полопаренка. И всем почему-то стало весело. Всем захотелось прыгать и кувыркаться. Даже горный король со страхом заметил, что у него оттаивает сердце. Но хуже всего было то, что начала таять его борода. Кто знает, сколько времени прошло с тех пор, как зашло солнце. Вдруг сам полопаренок услышал, как олень сказал своему детенышу «Пора!» «Надо уходить отсюда, пока волки еще не смеют нас тронуть». Сам повспомнил, какая опасность грозит ему. Олени все уже ушли. Только один с великолепными золотыми рогами еще ходил по площадке. Сам повскочил на него, они помчались. «Что это за топот слышен позади?» – спросил Сампа. «Это медведи гонятся за нами, но не бойся, еще ни один медведь не смог схватить меня за копыта». «Кто это так громко пыхтит позади нас?» – спросил Сампа. «Это волки гонятся за нами!» – ответил золоторогий олень. «Но не бойся! Нет на земле такого волка, который догнал бы меня!» «Что это за гром гремит позади нас?» «Это сам горный король шагает до гонку!» – ответил золоторогий олень. И каждая жилка у него задрожала. «Так давай спрячемся где-нибудь!» – сказал сам полопаренок. «Есть одно только место, где мы можем спрятаться!» «Это домик учителя», — сказал золоторогий олень, и он помчался быстрее быстрого. Вот уже и домик школьного учителя. Одним прыжком золоторогий олень перемахнул через ограду, ударом копыта открыл дверь и бесил упал на пороге. Едва дверь захлопнулась, как горный король уже бушевал во дворе. Он так колотил по стенам и крыше, что казалось, домик сейчас развалится. А учитель совсем не испугался, он подошел к двери и спросил — «Кто там стучит?» «Это я, горный король!» – прогремел в ответ Хиси. «Отдавай мне мальчишку, который спрятался у тебя. Я его сейчас проглочу!» «Подождите минуту, Ваше Величество!» – сказал учитель. «Я должен повязать галстук!» «Ну-ну, поторапливайся!» – приказал Хиси. «А то я проглочу тебя и без галстука!» «Что вы, без галстука это невозможно!» – сказал учитель. Он подозвал сам и тихо спросил. «Откуда ты? И почему горный король так сердит на тебя?» «Я был на вершине растекайся», — сказал Сампа, — «и мы с горным королем поспорили». Горный король сказал, что солнце никогда больше не взойдет. А я сказал, что это неправда, я был прав, а он все-таки хочет меня съесть. «А как зовут тебя?» — спросил учитель. «Мать зовет меня лопаренком, а отец?» Но тут стены домика опять зашатались. «Ну, скоро ты!» — закричал Хиси. И он занес ногу над крышей, чтобы раздавить домик учителя. Но в это время учитель вышел чтобы приветствовать горного короля. На шее у него был галстук красную горошину, в руках лампа. Учитель поднял ее как можно выше. «Как ты смеешь светить мне в глаза, мне, королю вечной ночи?» Страшным голосом спросил Хисти. «Где мальчишка?» «Он спрятался здесь, его зовут Сампа». «Простите, Ваше Величество, здесь нет такого мальчика», сказал учитель и еще выше поднял лампу. «Ты что, тоже вздумал спорить со мной?» И Хисси протянул свои огромные руки, чтобы расправиться с учителем. Но так как страшный злой великан Хисси очень боялся простой лампы, ему пришлось зажмуриться, а учителю только это и нужно было. И он ушел прямо из подруг горного короля. Вот что значит быть находчивым и смелым. От злости горный король так разбушевался, поднял такую метель, что в один миг домик занесло снегом до самой крыши, «Будешь знать, как со мной спорить!» – крикнул горный король и зашагал к себе на растекайся. А на утро взошло солнце, снег растаял, и домик учителя снова стоял, как ни в чем не бывало. Учитель дал лопаренку свои санки, и маленький, храбрый сам полопаренок покатил домой на золоторога оленей. Старый лопарь и лопарка уж не надеялись увидеть сына живым. Его олененок давно вернулся с пустыми санями, а самого сам след простыл. «Может, волки его растерзали, или золоторогий олень на него напал?» — говорил Лопарка. «Слышал я, что сам по счастливое имя, а не принесло оно счастье нашему сыну», — вздыхал Лопарь. «Зато и обрадовались они, когда сам полопаренок живой, здоровый, подкатил к чуму, да еще на золоторогом олене». «Нет, видно, сам по и вправду счастливое имя», — говорил Лопарь. «Да что и имя, — говорил Лопарка, — был бы он хорошим человеком, так и счастье его не обойдет». И они на перебой обнимали сына. С тех пор снова зажили они все вместе, и золоторогий олень остался у них. Сам полопаренок хорошо кормил его, и золоторогий олень верно служил своему хозяину. 
А скоро сам полупорядок стал ходить в школу. И когда он вырос, он стал таким же умным и бесстрашным, как школьный учитель. Но это уже совсем другая история. И о ней ты узнаешь в другой раз. Конец. Читала Марина Шуст.